Okay, ska vi titta på 29. Eh, Lösekohonen, vi ska ta A. Lösekohonen då P är lika med 5. Så har vi X uppe till 2 minus 2X plus 7 är lika med 5. Multiplicera med 2X minus 5. Så har vi x upp till 2 minus 2x plus 7 är lika med 10x som tar är med 25. Negativ 10x, positiv 25. Negativ 10x, positiv 25. Så har vi 0 där, 0 där. Har vi x upp till 2 minus 12x plus 22 är lika med 0. Pika formel ger oss eh, x är lika med negativ, negativ 12 dividerat med 2 plus minus ruten ur. Har vi negativ 12 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 22. Så har vi x är lika med. 6 plus minus ruten ur 6 upp till 2 är 36 minus 22. Vad blir det? X är lika med 6 plus minus ruten ur eh, 14. Nu insåg jag att jag har fel här någonstans. E25 plus 7 är inte 22. Det måste vara 32. Ni får ursäkta mig. Mm. Och det är där också. Där också. Allting där nu är fel. Och här allting för fel nu. Okej, okay, då går vi tillbaka. Så har vi här plus 32. Plus tre, minus 32 där nu. Minus 32. Då har vi 4 där. Så har vi x är lika med 6 plus minus 2. Så x sub 1 är lika med 8. x sub 2 är lika med 4. Ska vi titta på b. Eh, så här. Den här är matte 2. A matte 2. C 28. B 28. Undersök om man kan bestämma talet P så att ekvationen får en och endast en rot. Det vill säga dubbelrot som ni, de brukar påstå. X sub 1 är lika med x sub 2. I PQ-formel det betyder att den som är under roten ur är det negativ. Jag ska visa, äh, är 0. Det är den som jag ska visa sen. Ska vi se. Eh, ska vi titta. Så har vi x upp till 2 minus 2x plus 7 är lika med 2px. Vi kan multiplicera in den och den. Minus p upp till 2. Så att x måste vara 4, bara 4. Så om jag kan titta på. 4 upp till 2 minus 2 gånger 4 plus 7 är lika med 2p multiplicerar med 4 minus p upp till 2. Så har vi 16 minus 8 plus 7 är lika med 8p minus p upp till 2. Ska vi testa. Vi har p upp till 2. Minus 8p. Nej, ni är förvirrade om jag gör så. Jag ska inte göra så. Okej, okay. vi, för, uh, vi förenklar den här nu då. 16 minus 8 plus 7 är det 16 minus 1. Då är det 15. Jag lika med. 8p minus p upphöjt till 2. 
So, we flitter allting på andra sidan. Den här så har vi negativ 8 pi. Positiv pi upphöjt till 2. Så har vi negativ 8 pi. Positiv pi upphöjt till 2. Så får vi pi upphöjt till 2. Minus 8 pi. Plus 15. Är lika med 0. Så att. PQ-formel. Vi har P är lika med negativ, negativ 8 dividerat med 2 plus minus ruten ur. Negativ 8 dividerat med 2 upphöjt till 2 och sen minus 15. Så har vi P är lika med 4 plus minus ruten ur. Vi har 16 minus 15, är det 1. Okej okay då, 16 minus 15. Så att ni, ni hänger med. Så vi har 4 plus minus 1. Så P är antingen 5, eller P1 och P2, är lika med 3. Men, eh, vi skulle ha rot bara för, eh, bara för x är lika med 4. Det vill säga, om jag kan bara ta den här nu då. Det vill säga att om, om jag ska kanske kan, kan göra så här. Där gör jag den. Så har jag x upphöjt till 2 minus 2x plus 7 plus 7. Är lika med. 2px minus p upphöjt till 2. Den här, den här kan jag flytta dit. Därför den här minus, har x. Så minus 2px minus 2px. Så att jag har x upphöjt till 2. Så gör jag minus 2x. Minus 2px eh, plus 7 plus p upphöjt till 2 är lika med 0. Den här också plus p upphöjt till 2. Jag flyttar allting. Eh, så att jag har flyttat dem hit nu så att vi ser det. Om man, om man faktoriserar den här delen, bara den här delen, den, så får jag x upp till 2 minus 2x dividerar, multiplicerar med 1 minus p. Alltså här är det 2x, där är 2x gånger 1 egentligen, här är det 2x gånger p. Så gemensam faktor är, nej det blir plus faktiskt. Plus. Därför att negativ och negativ blir positiv. Negativ, negativ och positiv blir negativ. Och precis. Eh, 7 plus p2 är lika med 0. Om man ser det här, den här hela den här är, är min px. Och den här är min q. Så min p är negativ 2 multiplicerar med 1 plus p. Alltså i pq-formel. Det här kommer jag att använda. Det här är min p i pq-formel. Och det här är min q i pq-formel. Då går vi här nu så. x är lika med negativ 2 multiplicerar med 1 plus p dividerat med 2 plus minus roten ur. Eh, negativ 2. 1 plus p. Dividerat med 2. I kvadrat. Minus 7 plus p upphöjt till 2. Hela den där. Om man förenklar den. Den här är 1. Den där är 1. Så har jag x är lika med 1 plus p plus minus.
uh, n plus b upphöjt till 2 minus 7 plus b upphöjt till 2. Och vi hade b är lika med 5 och b är lika p1 och p2 som är 3. I stor här är det här. Det är en annan. Det här är 30 nu. Hmm. Jag skulle kunna få bort den en liten stund. Så lägger vi den kontroll C och lägger vi den här. Där. Eh, undersök om man kan bestämma talet P så att ekvationen får en endast en rot x är lika med 4. Då, om man använder de två punkter ano, på P-värde, det är bara P som, som gör att x är lika med 4, 1 plus 3 är lika med 4. Det är bara den. Eh, 1 plus 5, det blir inte 4. Men för att förtydliga ännu mer... Den här delen av ekvationen skulle vara lika med noll. Så om jag kanske kan visa det med min miniräknare. Så, så har jag ruten ur. Så. Ett plus fem upphöjt till två. Minus 7 plus 5 upphöjt till 2. Så. Så får jag 2. Där inuti. Inuti roten ur. Men om jag har två stycken. 1 plus 3 i kvadrat. Minus 7 plus 3 upphöjt till 2. Då är det noll. Det vill säga. Det bara. Så här. Då, P är lika med 3. Som uppfyller att den här inuti. Blir noll. Så om, om inuti. Eh, kvadratroten är noll. Det, vill, det betyder. Att. Jag har bara 1 plus P. Då blir det 4. Så det går bra. Säger de. Ser vi, det går bra när p är lika med 3. Det går när p är lika med 3.